in collegamento con, da, da Tokyo abbiamo appunto questo eh, grandissimo mito della lirica vivente che è il baritono Claudio Sgura. Procediamo Ciao a tutti. con l'intervista eh, e eh, il tuo soggiorno in Giappone, se non erro, eh, dura circa quasi un mese se non di più. Cosa porterai? Eh, sì. Vero? O, eh, quanto, quanto tempo è che sì, sei? Sì, eh, sì, dal 16 giugno fino al 23 luglio. Eh, sì, è abbastanza. Diciamo sì, che... è... Esatto, sì, però sì. dico la verità, io mi sto... Uh, mi sto divertendo perché la città è bellissima, ci sono tanti posti da visitare, uh, credo di non visitarla tutta, <ride> ci vorrebbero tre vite per visitarla tutta, ma la cosa che mi rende felice è, la, è, il, è il popolo giapponese, davvero, perché sono delle persone gentili, cortesi, educate, e, davvero, non, non, posso, non, posso, non posso dire nulla. A partire, sarà una sciocchezza, non lo so, a partire da quando, da quando vado in metro, eh, certo. sono, veramente sono gentilissimi, sono abituato all'Italia, quindi sì, figuriamoci. Okay. Sì, infatti un po' diversa. Sì, sì un po' diverso, sì. Po sono, diverso. Sono, sì, ogni mondo è paese, per l'amor di Dio, però sì, loro, no. ripeto, sono veramente un popolo bellissimo, veramente gentile, educato, guarda, non, ripeto, eh, sono, sono davvero felice di trovarmi qui. Senti, cosa porterai nel tuo cuore di questa esperienza in Giappone? Nel mio cuore porterò innanzitutto tutte le persone che ho conosciuto in teatro, eh, che sono sempre disponibili, Dopo di te porterò nel cuore naturalmente questa produzione perché eh, è bellissima e, e dopo porterò nel cuore, ripeto, non, non voglio essere ripetitivo, ma la cordialità, la generosità sì. del, no, no, certo. del popolo giapponese, di Tokyo naturalmente. Senti, il barone Scarpia volerà con te a ottobre 2019 al Metropolitan di New York sotto la direzione del maestro Rizzi e con la regia di McVicker. Un debutto nel prestigioso teatro. Un commento su, sì. sulla produzione, su questo appunto prossimo appuntamento? Um, allora, già parlarne mi, mi emoziona, figuriamoci <ride> quando, quando, quando ci sarà, quando sarà il giorno della recita. Uh, vabbè, naturalmente per ogni cantante cantare in un teatro così prestigioso ed importante come il Met provoca tanta emozione, non solo a me. Cioè, vi hanno cantato i grandi della lirica, cioè, ah, sì? <ride> però è un onore per me far parte di questa, di questa splendida produzione la quale io non, non, non so, non, ripeto, non la conosco, ma so che è una nuova produzione, cioè, no, è, non è una nuova produzione, è eh, la seconda volta che la riprendono, però io eh, dalle foto ho visto che sarà una produzione classica, mm. eh, quindi va benissimo così, <ride> va benissimo così. E sono anche felice perché in questa produzione vede protagonista non solo il, il mio amico il direttore d'orchestra Rizzi, sì. E, ma anche il regista, non ho mai lavorato con lui, Mac sì. e, e quindi avrò anche l'occasione di conoscere anche altri splendidi colleghi di grandissima appunto uh, levatura artistica. Quindi e, sarà sapete... tutto da scoprire questo... Sì, 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 sì. io ho sempre detto una cosa nella mia carriera, quando hai di fronte un cantante, eh, naturalmente con più esperienza di te, devi sempre rubare, tra virgolette, il mestiere. Certo. E io spero a me di trovare, di trovare colleghi dove io possa rubare una brutta parola, per l'amor di Dio. Sì, no, ma rubare però, nel senso buono, giusto. Cioè, però prendere, prendere tanti esempi, tanti spunti da, da chi è più avanti di te, naturalmente. Senti, 30... Per crescere, per crescere certo. non parlo di video, ci mancherebbe altro. No, 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 per crescere giustamente voglio dire nella vita si impara sempre, quindi ci si può anche sempre sì, arricchire sì, sì, sì. Eh, prendendo spunto ovviamente da chi ne, ne, ne sa più di noi. Sì, sì, esatto, 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 esatto. Senti, il 30 giugno scorso al Teatro Carlo Felice di Genova c'è stato il galà in ricordo eh, della soprano Daniela Dessì. 
proprio in Tosca e in quel teatro tu hai cantato nel 2010 con appunto il compianto soprano e Fabio Armigliato è stata anche trasmessa su Rai 5 un ricordo sì. di Daniela De Sì? era stupenda oltre ad essere una bellissima donna era, 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 era generosa era, era, era cordiale eh, nel 2010 in occasione della, eh, della Tosca lei mi ha dato tantissimi consigli soprattutto nel secondo atto durante la violenza ma sai perché? io ho debuttato nel 2008 dopodiché nel 2010 mi sono trovato io, cioè che non ero nessuno, mi sono trovato a cantare Tosca con lei e col marito, sì. lì ero emozionatissimo, quindi lei durante le prove nel secondo atto mi ha aiutato tantissimo, mi ha, tantissimo, mi ha messo a proprio agio, a mio agio e, e grazie a lei ho, ho, ripeto, ho, ho, aggiunto, ho aggiunto tante altre cose nel, nel, mio, nel mio personaggio. C'è una cosa che vorrei dire che, ripeto, eh, mi, fa, mi fa tanto sorridere, ma giusto per far capire com'è la Daniela. Sì. Sai, nel momento della violenza, naturalmente, il regista voleva che io toccassi un po' uh, la tosca, naturalmente, sì. per, per fare la violenza, no? per, fare, per, certo. per far capire al pubblico l'atto della violenza. E io, avendo la Daniela di fronte, cioè, ero un po' imbarazzato. <ride> Ero, ero imbarazzatissimo anche perché il vedo era la di sì. Certo. E lei mi ha preso in disfatto e mi ha detto guarda, tu non ti devi assolutamente preoccupare, il teatro è teatro, quindi tu devi recitare. Se il, se il regista vuole così, tu devi fare così, non ti preoccupare, io ti, ti sostengo. E ripeto, è la sera della prima è stato un successo enorme, un successo enorme. Io avevo le lacrime agli occhi per, per la felicità e la porterò sempre nel, nel cuore. Certo, certo, certo. Tra l'altro una prematura scomparsa che effettivamente... Beh, la, ha, colpito, la... ha, colpito un, sì. ha colpito un po' tutti. Sì, sì. Ha colpito un po' tutti, sì. E purtroppo... Claud la vita dà e toglie. È eh, proprio <ride> vero. La vita dà e toglie. Senti, Radio Blu Italia sede ad Adelaide in Australia e tu in Australia hai cantato più, vo più volte. Un ricordo di, la, di qualche tua recita in Australia e di questo paese vicino al Giappone e così abbastanza distante dall'Italia. Ma eh, ho anche lui bellissimi ricordi, per carità, eh, ho bellissimi ricordi uh, in teatro, tra la gente, siamo, sono stato sia a Sydney che a Melbourne con Tosca e con, uh, con uh, Iago, sì. eh, con Otello in poche parole, e, che naturalmente i due personaggi, Scarpe e Iago, si somigliano. Eh. Sì, <ride> sì, infatti, sono... Sì, 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 so. esatto, esatto, esatto somigliano e io mh, ci ritornerei molto 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 volentieri perché sono stato, sono stato benissimo davvero non posso, non posso dire nulla loro sono gentilissimi il direttore artistico è gentilissimo eh, niente anzi io sono stato anche intervistato lì però non ricordo bene quale emittente radio vi sia eh, però loro sono stati molto cordiali con me quindi popolo australiano all'ascolto, speriamo che ritorni Claudio Sgura lì da voi. Senti Claudio, io spero tanto anche io. lo speri tanto anche tu. Senti, eh, quale ruolo vorresti debuttare? Quali altri repertori ti piacerebbe? Eh, a me piacerebbe tanto, vabbè, io all'epoca eh, ho iniziato a debuttare ruoli verdiani. Sì. Eh, però diciamo che dopo quello strumento della Tosca, eh, perché a me questo ruolo piace tantissimo, per, non, ho iniziato a cantare tante tosche, tante fanciulle, mi sono un po' basato un po' sul, 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 sul verismo, sì. e, con, con pagliacci, con cavalleria, e io volevo ritornare tanto a cantare il mio, il mio caro amato Verdi. E, 
ritorno a cantarlo perché a Parma nel fine 19 con Vespri Siciliani e ringrazio appunto il Teatro Reggio per, per avermi di nuovo per avermi nuovamente invitato e il mio sogno sarebbe quello di debuttare Don Carlo mm -hmm. Don Carlo è un personaggio che io sì. il di posto è un personaggio che io adoro e spero proprio spero proprio di debuttarlo un giorno e senz'altro eh, debutterai questo ruolo non, eh, no, non ci sono dubbi senti io ti ringrazio veramente eh, tantissimo per essere stato ospite su Radio Blu Italia un ringraziamento di vero cuore ci mancherebbe è stato un vero piacere però amici ascoltatori adesso tra qualche veramente secondo ma probabilmente non andrà neanche la pubblicità eh, ci sarà appunto sentirete la voce di questo eh, bravissimo eh, artista e eh, vi dico in che cosa ed ora senza nessun intervallo pubblicitario ascoltiamo la splendida voce del baritono Claudio Sgura in Va Tosca nel tuo cuore sannida scarpia Ecco la splendida voce di Claudio Scura.